Pilpres, kedua tokoh tersebut adalah Yusril Iza Mahendra dan Erick Thohir. Antun Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani soal kisi-kisi calon wakil presiden, cawapres untuk Prabowo Subianto menjadi sorotan. Kisi-kisi itu dinilai mengarah ke Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka tampaknya lebih berpeluang menjadi cawapres Prabowo daripada Erick Thohir, ujar pengamat politik dari Universitas ESA Unggul M. Jamiludin Ritonga kepada wartawan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Dia pun membedah dua pantun yang disampaikan oleh Muzani. Pantun yang pertama merujuk kepada kisi-kisi figur yang berasal dari kalangan anak muda. Di Indonesia, usia pemuda kerap dibatasi maksimal 40 tahun. Dengan begitu, kisi-kisi pertama jelas mengarah ke Gibran ketimbang Erik yang sudah di atas 40 tahun. Batas usia tersebut ada pada Gibran, bukan Erik Thohir. Saat ini usia Gibran 36 tahun, jelasnya. Selanjutnya, pantun kedua juga disinggung terkait stasiun balapan. Artinya, kisi-kisi tersebut ingin memberitahukan bahwa sosok cawapres Prabowo adalah anak muda yang berasal dari stasiun Solo balapan atau Solo. Jamiludin meyakini pantun itu ingin memberitahu bahwa anak muda yang dimaksud berasal dari stasiun Solo balapan atau Solo. Pemuda dari stasiun balapan atau Solo tentunya Gibran, bukan Erik. Hal ini menegaskan, pantun petinggi Gerindra itu mengarah pada Gibran, kata Jamiludin. Ia pun membedah lagi pantun kedua yang diungkap oleh Muzani. Dalam pantun itu, disebut Cawapres Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Sedangkan sisi berpengalaman di pemerintahan, baik Gibran maupun Erik sama-sama memilikinya. Gibran berpengalaman menjadi wali kota Solo, sementara Erik Menteri BUMN. Karena itu, faktor berpengalaman di pemerintahan bukan menjadi pembeda antara Gibran dan Erik, pungkasnya. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani memberikan kisi-kisi calon wakil presiden, cawapres, yang akan menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dia memberikan kisi-kisi tersebut lewat pantun. Saya cuma mau memberi isyarat kisi-kisi cawapres Pak Prabowo hanya dengan dua pantun, kata Muzani kepada awak media di dekat kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Muzani pun mengungkap pantun pertama dengan isyarat cawapresnya berasal dari anak muda. Sosok anak muda itu dinilai bisa membawa tanah air menuju kejayaan. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kisi-kisi cawapres Prabowo. Saat ditemui di pada Rabu 18 Oktober, Ahmad Muzani mengatakan sosok Cawapres Prabowo adalah anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisi-kisi itu melalui dua pantun yang berbeda. Dalam pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurutnya, apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Lalu pantun kedua, sosok Cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dia memastikan Cawapres Prabowo segera diumumkan. Meski demikian, Muzani tidak merinci lebih lanjut sosok yang ia maksud melalui dua pantun tersebut. Adapun sosok Cawapres Prabowo mengerucut ke empat nama, salah satunya adalah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Belakangan dua sosok dikabarkan tengah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke PN Jakarta Selatan sebagai syarat jadi cawapres. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Iza Mahendra dan Erick Thohir.
Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kisi-kisi cawapres Prabowo. Saat ditemui di pada Rabu 18 Oktober, Ahmad Muzani mengatakan sosok cawapres Prabowo adalah anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisi-kisi itu melalui dua pantun yang berbeda. Dalam pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurutnya, apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Lalu pantun kedua, sosok cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dia memastikan cawapres Prabowo segera diumumkan. Meski demikian, Muzani tidak merinci lebih lanjut sosok yang ia maksud melalui dua pantun tersebut. Adapun sosok cawapres Prabowo mengerucut ke empat nama, salah satunya adalah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Belakangan dua sosok dikabarkan tengah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke PN Jakarta Selatan sebagai syarat jadi cawapres. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Iza Mahendra dan Erick Thohir. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kisi-kisi cawapres Prabowo. Saat ditemui di pada Rabu 18 Oktober, Ahmad Muzani mengatakan sosok cawapres Prabowo adalah anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisi-kisi itu melalui dua pantun yang berbeda. Dalam pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurutnya, apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Lalu pantun kedua, sosok cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dia memastikan cawapres Prabowo segera diumumkan. Meski demikian, Muzani tidak merinci lebih lanjut sosok yang ia maksud melalui dua pantun tersebut. Adapun sosok cawapres Prabowo mengerucut ke empat nama, salah satunya adalah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Belakangan 